now information processing system includes computer like a computer is a electronic machine which uh, operates on given instruction and process the input data to convert into some output that is information let us consider a simple real life example to make a rice pulao in the kitchen and to understand the meaningful data information and processing so if you want to make a rice pulao in the kitchen what types of system or what uh, process you will follow so in kitchen you need raw rice water salt paper and other ingredients in computer same what you need to process the information data or input so you are comparing two things uh, in kitchen and in computer now what process you will do to make a rice pulao act of steaming the above ingredient in a pressure cooker by putting them on fire and in computer what we will do with the data or input we will process the data or input finally what is your output cooked rice pulao is your output and here in computer information meaningful information rather you can say that meaningful information or output is your final data so this way you can compare data processing so now data is what it is a collection of facts and figures which have no meaning when collected so data kya hai ki it is a collection of facts and figure which have no meaning when collected processing means it is a sequence of action taken on data to convert into information which is meaningful to the user so what processing is doing processing is converting your information into meaningful way it can be calculation comparisons or decisions taken by a computer and information it is a final result or output which we get after processing of the data so input or data is converted into or process and after processing whatever we are getting that is called output or information so when data is provided to the computer computer will process on it and it will give you a output proper output and meaningful information to you so this way data is processed into computer so information processing system this can be asked for 2.5 marks and some mcq can come from this also that we will take into uh, next slide operating system now an operating system is the most essential system software that manage the operation of a computer without an operation system it is not possible to use computer we know that the computer is a hardware and it is useless until it is provided an essential software which makes it ready to use an operating system is that software which makes the computer ready to use by a process called booting so what is booting actually you have to understand the word booting also first of all before discussing the types of operating system let us first see what exactly is meant by booting booting means what so what is the meaning of booting that you have to focus here when we switch on the computer the information stored in the rom read only memory are automatically executed this instruction help the computer to load the operating system from external storage device disk to internal storage device random access memory this process of loading of operating system from disk to ram is called booting so what is called booting the process of loading of operating system from disk to ram disk to ram is called booting this is very important students whenever you are writing this answer this point must be covered the term booting comes from the word boot strap as a boot strap help us to get our boots on similarly booting helps the computer to get ready means when when you have seen in your shoes बूट स्टेप इज देर आपके शूज में भी एक पूछे पीछे बूट स्टेप होता है जिसकी वजह से हम बूट्स को आसानी से अपने पैरों में पहन सकते हैं उसी तरह से कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए स्टार्ट करने के लिए हमें बूटिंग करना पड़ता है तो इसी वर्ड से बूटिंग कंसेप्ट है बूट स्टेप से ये आया है उसको डायग्रामेटिकली भी हम समझ लेते हैं तो आपको एग्जाम में अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछते हैं तो आपको ये डायग्राम भी ड्रॉ करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्विच ऑन द कंप्यूटर then automatic execution of instruction stored in rom jo instruction rom mein stored hai uska execution hoga then what type of process disk 
loading of operating system that is called booting and it will send whatever data available to disk into RAM. So RAM में वो भेज देगा. तो इस तरह से ये process होता है. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि what is operating system and uh, how it works. This can be asked in two to three marks. Types of operating system. Many different types of operating system have over evolved till date. Based on their capabilities and types of applications supported, the operating system can be divided into following six major categories. So this is very important questions and it can be asked to 10 to 12 months. So aapko bhoat dhyan mein rakhna ye question ke what are the types of operating system? So now six categories are given here. So first are batch processing system. What is batch processing system? Operating system. The batch processing operating system are capable of executing only one job at a time. The jobs or the program submitted by different user are grouped into batches and one batch of job is provided as input to the computer system at a time. So means in this what, uh, what is to be done? यहाँ पे अलग अलग सिस्टम से आपको अलग अलग डेटा दिया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल वो डेटा को आपको एक बैच में कन्वर्ट करना है जैसे अलग अलग डेटा आया उसको एक बैच में कन्वर्ट किया और फिर वही डेटा एक साथ एक बैच में दूसरे जगह पे दिया जाता है तो उसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि द मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू यूज द रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम एग्जांपल ऑफ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड्स Unix, Linux, Windows 2000 and VM 386. यहाँ पे second जो है वो multi user है. So simultaneously you can use the data. जैसे यहाँ से यहाँ से data provide किया and another person can use at a same time. Multitasking, multi processing, multi programming, concurrent operating system. The multitasking operating system allows user to carry output out multiple tasks at the same time on a single computer system. For example, multi Tasking operating system includes Unix, Linux, Windows 2000 and Windows XP. So, this is the same time. Same time you can retrieve the information. You have data and you have the same time. You can extract it. So, the fourth one is real time operating system. In real time system, each job carries a specific time frame within which the job is supposed to be completed. Otherwise, there will be huge losses. Or if even if the result is produced, it will be completely useless. The different example of real-time applications are industrial control applications, military software system, space software system, scientific research equipment, etc. Example of real-time operating system is MITOS, MTOS, that is Linux and RTX. So, what is this real-time? If this real-time operating system is real time, you can give an answer to it. If it is at time, उसको यूज नहीं कर पाओगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा एक टाइम के बाद उसको यूज करना बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा इसलिए कई जो सिस्टम होती है वो रियल टाइम बेस पे वर्क करती है तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इट विल प्रोवाइड यू अ आउटपुट देन मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम दैट इज फिफ्थ वन द मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज द यूजर ऑफ मल्टीपल सीपीयू इन अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल प्रोसेस एट द सेम टाइम एग्जांपल ऑफ मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स यूनिक्स विंडोज 2000 ये मल्टीपल एक साथ बहुत सारे वर्क करना हो तो आप इसको यूज कर सकते हो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज सिक्स वन व्हाट इज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम द एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल ऑन एन एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम व्हिच इज प्राइमरली यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कंप्यूटेशनल टास्क कंप्यूटेशनल टास्क इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिस ऑपरेटिंग System provides limited functionality that is required for the corresponding embedded computer system. Example of embedded computer system is Palm OS and Windows CE. The embedded operating system is installed on an embedded computer system, which is primarily used for performing computational tasks in electronic devices. If you want to perform computational work, compu calculation work, so this is used and it is. This operating system provides limited functionality that is required for corresponding embedded computer system. What limited functionality hai or example of embedded computer system is Palm OS and Windows CE. Now this is very important questions and I already told you how it is can be asked the types of operating system. 
आपको ये पूछा जा सकता है और आपको ये सिक्स लिखना है द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज टू मैनेज द रिसोर्सिस सच एज मेमरी एंड फाइल्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है ये भी आपको आ सकता है टेन मार्क्स में कि उसका मैनेज फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का तो फाइल को मेमोरी सच एज मेमोरी एंड फाइल को स्टोर करना द ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो प्रो रिजोल्व द कंफ्लिक्ट दैट अराइज व्हेन टू यूजर्स और प्रोग्राम रिक्वेस्ट द सेम रिसोर्सिस एट द सेम टाइम देयर फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड द रिसोर्स मैनेजर ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम द करेंटली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज 11 विंडोज सर्वर 2022 एंड लिनक्स also support network networking that allows the sharing of files and resources such as printer and scanner the following are the some of the important functions of operating system to dekho ye sare functions hai functions of operating system mein process management memory management file management device management security management iske bare mein aapko likhna hai and it is very important questions प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या करोगे आप इट मैनेज द प्रोसेस रनिंग इन ए कंप्यूटर सिस्टम अ प्रोसेस इज बेसिकली ए प्रोग्राम दैट इज बीइंग करंटली रन बाय यूजर ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम फॉर एग्जांपल ए वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम सच एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रन्स एज ए प्रोसेस इन ए कंप्यूटर सिस्टम जो वर्ड है एक प्रोसेस की तरह काम करता है और प्रोसेस के करके आपको इंफॉर्मेशन देता है कंप्यूटर सिस्टम पे वो काम करता है मेमोरी मैनेजमेंट क्या करता है इट मैनेज द मेमोरी रिसोर्सेज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम there are various memory resources of a computer system including primary memory or random access memory and secondary memory like hard disk and compact disk cd all the programs are loaded in the main memory before their executions it is function of operating system to determine how much memory should be provided to each process isko kitna memory provide karna hai wo sab manage kon karta hai memory management karta hai sabhi cheez computer mein store hoti hai hard disk mein hoti hai compact disk computer disk mein hoti hai sab एक्सेस रैम में स्टोर होती है तो उसको किसको कितना मेमोरी प्रोवाइड करना है वो मेमोरी मैनेजमेंट में हो जाता है कंप्यूटर अब फाइल मैनेजमेंट इट मैनेज द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम अ फाइल कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इवन फाइल हैज अ यूनिक नेम एसोसिएटेड विद इट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइल्स हैज directories in a computer system is referred as a file system an operating system allows us to create modify save or delete files in a computer system hum file ko save bhi kar sakte hain delete bhi kar sakte hain aur usko modify bhi kar sakte hain uska ek unique naam hota hai jisse hum file ko manage kar sakte hain to dekho pehla tha humne discuss kiya yahan pe process ko manage karta hai memory ko manage karta hai file ko manage karta hai and device management This function of operating system deals with the management of peripheral device such as printer, mouse, keyboard attached to a computer system. An operating system interacts with the hardware device through specific device drivers. The primary functions of a operating system is to manage the input and output operations performed by the end user. तो ये device manage करता है कि जैसे कोई external device है printer, mouse, keyboard उसको कंप्यूटर के साथ लिंक करके उसको मैनेज करने का काम भी यही करता है इनपुट और आउटपुट के बीच में आ, काम मैनेज करने का काम करता है सिक्योरिटी मैनेजमेंट इट इंश्योर सिक्योरिटीज फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम वेरियस थ्रेट सच एज ए वायरस अटैक एंड अनऑथोराइज एक्सेस एंड ऑपरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज वेरियस टेक्निक सच एज ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन क्रिप्टोग्राफी एक्सेट्रा फॉर इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन Uh, question students and you have to remember eight functions of operating system and that can be asked for 10 marks so ye sare functions karta hai operating system now software software is broadly classified into following two types system software and application software now system software means what software which are required to control the working of hardware and aid is effective execution of general user एप्लीकेशन आर कॉल्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है कि विच आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ ए हार्डवेयर हार्डवेयर का जो वर्किंग है उसको कंट्रोल करने के लिए जो चाहिए एंड एड एड इन इफेक्टिव एग्जीक्यूशन मीन्स एड मीन्स हेल्प करता है ये इन इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ ए जनरल यूजर जो यूजर है उसको हेल्प करता है समझने के लिए उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं नॉर्मली आप समझ नहीं सकते 
तो जो अपने को हेल्प करता है उसको समझने के लिए तो उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन लाइक फाइल एडिटिंग स्टोरेज मैनेजमेंट रिसोर्स अकाउंटिंग इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट डेटाबेस मैनेजमेंट एक्सेट्रा सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर डोज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज बेजिक कोबल एंड टीसी टूल्स दिस सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड बाई सिस्टम प्रोग्रामर द टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी फर्दर कैटेगोराइज इन टू फॉलोइंग थ्री टाइप्स सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेटिंग एनवायरमेंट सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर मीन्स लैंग्वेज ट्रांसलेटर एप्लीकेशन जनरेटर एंड केस टूल्स एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटीज नाउ सो दीज आर दाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर विच आर रिक्वायर्ड फॉर जनरल एंड स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन लाइक डेटाबेस मैनेजमेंट वर्ड प्रोसेसिंग अकाउंटिंग एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डी बेस वर्ड स्टार टेली एक्सेट्रा तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड यूजिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर बाई एप्लीकेशन प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर को यूज करके हम एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाते हैं जिसको पर्टिकुलर यूज के लिए बना जाता है जैसे टेली अकाउंटिंग के लिए बना जाता है तो उसी तरह हम उसको यूज कर पा कर सकते हैं इसमें भी दो तरह की कैटेगरी है जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटा मैनेजमेंट पैकेज वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेड सीट ऑफिस ऑटोमेशन पैकेज एक्सेट्रा जैसे वर्ड है एक्सेल है ये जनरल पर्पज हो गया एंड स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स डेस्कटॉप पब्लिशिंग मल्टी मीडिया बिजनेस एप्लीकेशन पर्टिकुलर पर्पज के लिए अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसको स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं 